Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Assalamu alaikum, friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of Legal Lectures, our today's subject is Land Revenue Act, our top. जिसको हम जुबान ज़दा में स्पेशल एंड लोकल लॉ भी कहते हैं हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट जो इसके इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं के मैं लेक्चर्स सबसे पहले दे रहा हूँ हमारा आज का टॉपिक है रिकॉर्ड ऑफ राइट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और ज़मीनी मामलों को समझने के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में ही बेलाइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलो मेरी फीस आपने तीन स्टेप के अंदर पे करनी है फर्स्ट स्टेप कम से कम दस रुपये डोनेट करने हैं सेकंड स्टेप कम से कम दो लोगों की हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ अल्लाह तला उनको सेहत तंदुस्ती अता फरमाए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने उन पाँच मोस्ट फेवरेट दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करें जिनके कमेंट्स हमेशा अप्रिशिएटेबल रहते हैं हमारे लिए फर्स्ट हुमा मलिक थैंक यू सो मच सेकंड इस्लामिक हब आपका भी बहुत शुक्रिया आपके भी जब भी कमेंट्स आता है बहुत ज़्यादा हौसला अफजा और अप्रिशिएटेबल कमेंट्स आता है थर्डली हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त कामरान रजा नॉलेज इनके कॉमेंट्स भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है अब्दुल्ला महमूद आपका भी शुक्रिया फहमीदा इस्लाम थैंक यू सो मच जा मुख्तियार लॉ मास्टर एंड आयशा खान आप सबका भी बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच ऐसे अप्रिशिएटेबल कमेंट्स देने के लिए हमारी हौसला अफजाई करने के लिए और अपने पॉजिटिव और ब्यूटीफुल रिमार्क्स हमें डेडिकेट करने के लिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर रिकॉर्ड ऑफ राइट व्हाट इज रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड इन इट रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या है इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं बेसिकली ज़मीनों के मामला के अंदर रिकॉर्ड ऑफ राइट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है इसके अंदर ऑनर्स मालिक का उससे पहले मालिक का उससे पहले मालिक का क्या ये जायदाद गिरवी है मॉर्गेजी के ऊपर दी हुई है लीज है रेंट है इन तमाम चीज़ों के बारे में कम्प्रीहेंसिवली मैंशन किया होता है ये जायदाद के वारसान कितने हैं इसके शेयर कैपिटल किस किस के पास है कितने लोग इसके अंदर हिस्सेदार हैं कितने लोगों का शेयर है इसके अंदर किसका शेयर कहाँ पर है कौन कितनी जायदाद का मालिक है कहाँ पर किसकी कितनी जायदाद है ज़मीनों के तमाम मामला का अगर हमने पता चलाना हो तो रिकॉर्ड ऑफ राइट एक कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट्स है जो कि गवर्नमेंट के पास लोकल सतह के ऊपर भी और प्रोवेंशल लेवल के ऊपर भी महफूज होता है अगर एक शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया तो जिसको सेल किया है उसका रिकॉर्ड भी पहले वो जिस शख्स के पास थी उसका रिकॉर्ड भी उसने जिससे परचेज की है उसका रिकॉर्ड भी ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती हैं आया इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन तो नहीं लिया हुआ कर्जा तो नहीं लिया अगर लिया है तो किस बैंक से कर्जा लिया है कितना कर्जा लिया है ये भी तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर तो जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम प्रॉपर्टी की फ़र्द निकलवाते हैं जिसको हम फ़र्द पता भी कहते हैं फ़र्द जब हम किसी प्रॉपर्टी की निकलवाते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है हमें यह भी पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी कितनी है हमें यह भी पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार या मालकान और कितने हैं यानी मीन टू से कितने लोगों का इसके अंदर शेयर है हमें यह भी पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कर्जा या लोन लिया हुआ है अगर लिया है तो कितना कितना बकाया कर दिया है कितना मतलब मीन टू से कितनी ये प्रॉपर्टी प्लज पड़ी है और अगर हम इस प्रॉपर्टी को खरीदें तो इसका नफ़ा क्या हो सकता है नुकसान क्या हो सकता है हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं तो लिहाजा आपको प्रॉपर्टी के तमाम छुपे हिडन जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने आ जाते हैं इसी रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर जब हम फर्द पता निकलवाते हैं किसी प्रॉपर्टी की फर्द निकलवाते हैं रिलाय सेक्शन प्रॉपर्टी का सेक्शन थर्टी नाइन टू फोर्टी नाइनटीन सिक्सटी सेवन लैंड रेवन्यू एक्ट या स्पेशल रोकल रिकॉर्ड ऑफ राइट का सेक्शन है इंटरप्रेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट इसकी इंटरप्रेशन क्या है रिकॉर्ड ऑफ राइट इज सच रिकॉर्ड विच कंटेन द नेम ऑफ ऑनर ऑफ लैंड एंड डिटेल अबाउट ऑल लैंड इट सेल्फ लैंड की तमाम इन्फो जो है इसके अंदर इंफॉर्मेशन मैंशन होती है सच एज डिस्प्यूट पेबर राइट्स ऑब्लिकेशन ऑफ द ऑनर जो भी ऑब्लिकेशन हैं क्या उसने कोई एरियर्स तो नहीं बकाया गवर्नमेंट के वो भी इसके अंदर मैंशन होगा कर्जा तो नहीं लिया हुआ वो भी मैंशन होगा ये जायदाद कितने लोगों की है कितने लोग इसके वारसान है कितने इसके अंदर शेयर रखते हैं वो सब कुछ इसके अंदर मैंशन होगा रिकॉर्ड ऑफ राइट में तो बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ राइट किसी भी जायदाद का किसी भी खत्े का किसी भी जमीन का एक कंप्रीहेंसिव डिटेल रिकॉर्ड होता है इसके अंदर जिसकी जि
कि प्रॉपर्टी हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए कोई इसके अंदर इस कोई अंदर इसके अंदर इशू तो नहीं डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा ये प्रॉपर्टी किसी की जमानत के तौर के ऊपर तो नहीं कहीं गिरवी रखी हुई या लाइक जैसे कोर्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टीज़ को जो है वो गिरवी रखवा दिया जाता है एज ए ज़मानत उस प्रॉपर्टी को वहाँ पर सबमिट करवा दिया जाता है या उसको उसके ऊपर कोई लॉन्थ नहीं लिया हुआ तो ये तमाम चीज़ें हमें रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर फर्द पता से मालूम हो जाती है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रिकॉर्ड ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन क्या होती है रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर नेम ऑफ ऑल पर्सन हु एवर हैज़ इक्वायर सम राइट इन दिस लैंड नेचुरल नेचर एंड लिमिट्स बोर्ड्स ऑफ रेवन्यू तमाम रिकॉर्ड तमाम लोगों के नाम वहाँ पर मैंशन होंगे जो जो इस प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सेदार हैं उनके नेचर क्या है नेचर से मुरादी है कि वो कहाँ पर कितना पॉजिटिव रखते हैं लाइक एक प्रॉपर्टी है उस प्रा उस प्रॉपर्टी के शुमाल के अंदर कौन मालिक है जनूब में कौन है मशरक और मगरब में कौन मालिक है दरमियान और साइडों पर कौन मालिक है रोड के साथ अगर ज़मीन लग रही तो वहाँ पर कौन मालिक है तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मैंशन होती हैं डिटेल ऑफ लॉन लॉन की डिटेल बाई ऑनर डिटेल ऑफ लॉन टोकन डिटेल ऑफ लॉन टेकन बाई ऑनर अगर ऑनर ने कोई लॉन लिया हुआ है कर्जा लिया हुआ उसकी डिटेल लोकेशन ऑफ लैंड लैंड की लोकेशन मैंशन होगी कि ये किस जगह के ऊपर वाक्य है इसके दाएँ बाएँ क्या है किस शहर में किस तहसील में किस गांव कस्बे किस मोजे के अंदर ये ज़मीन एग्जिस्ट करती है ईजमेंट इफ रिक्वायर बाई सम वन उसके अंदर ईजमेंट भी ईजमेंट के लक्ष्य में हम जो है वो मैंशन अपने अपलोड कर चुके हैं लॉफ्ट ऑर्ड्स के अंदर मतलब किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर गुजरने का रास्ते का जो हक होता है किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर आपको जो कानून हक देता है कुछ मखसूस लिमिटेशन के लिए तो वो भी इसके अंदर मैंशन होगा डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड इन रिकॉर्ड ऑफ राइट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे म्यूटेशन रजिस्टर्ड म्यूटेशन रजिस्टर का डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर होगा म्यूटेशन क्या होता है जो इंतकाल का रजिस्टर्ड होता है जिसके अंदर ये मेंशन होता है कि प्रॉपर्टी पहले किसके नाम थी फिर इंतकाल करके कन्वर्ट होकर तब्दील होकर किसके नाम पर चलेगी और उससे पहले प्रॉपर्टी किसके नाम पर थी तो ये तमाम चीज़ों का जो रजिस्टर्ड होता है डेट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन रजिस्टर्ड जमा बंदी रजिस्टर्ड जमा बंदी रजिस्टर्ड भी इसके अंदर जमा बंदी डॉक्यूमेंट्स भी इसके अंदर मैंशन होंगे जमा बंदी इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ रेवन्यू को रेवन्यू रिकॉर्ड Which is known as फर्द which is known as फर्द जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ फर्द पता तो वो फर्द पता इसी के अंदर इसी टर्म्स के अंदर आपको मिलती है इसको फर्द पता भी कहते हैं जमा बंदी भी कहते हैं इन विच नेम ऑफ ऑनर शेयर ऑफ ऑनर एरिया ऑफ एरिया ऑफ लैंड एरिया ऑफ लैंड अदर राइट ऑफ मैंशन इसके अंदर तमाम चीज़ें फर्द पता के अंदर मैंशन होती हैं जमा बंदी के अंदर मैंशन होती हैं मैप्स ऑफ स्टेट स्टेट का जो मैप है उसके डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर मैंशन होंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पानी की तकसीम का तरीका कार क्या है किसको कितना पानी तकसीम करना है ये डॉक्यूमेंट्स भी रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर मौजूद होंगे स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स कस्टम के डॉक्यूमेंट्स भी स्टेटमेंट ऑफ पेबल जो पेबल हैं या नॉन पेबल वहाँ पर आपके एरियाज बकाए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर मैंशन होंगे स्टेटमेंट ऑफ क्रेक्शन ऑफ क्लियरिकल मिस्टेक अगर कोई क्लियरिकल मिस्टेक आ गई किसी के बाप का नाम चेंज हो गया किसी की अपना बजाते खुद नाम चेंज हो गया नाम की कोई गलती होगी या कोई और क्लियरिकल मिस्टेक आती है तो वो भी मैंशन होगी कि ये गलती फ़लाँ ऑफिसर से फ़लाँ टाइम फ़लाँ जगह पर हुई थी और इसकी ये क्रेक्शन कर दी गई बाई ऑर्डर ऑफ कोर्ट या किसी और स्पेशल वे के जरिए शजरा नसब शजरा नसब क्या होता है एक प्रॉपर्टी मेरी है मेरे वालिद का नाम उनके वालिद का नाम उनके वालिद का नाम तो ये शजरा नसब भी वहाँ पर मैंशन होगा कि ये प्रॉपर्टी जो है कितने लोगों से अब तक था अब तक पाकिस्तान के अंदर जो रिकॉर्ड है वो 1930 के बाद तक का रिकॉर्ड इजीली अवेलेबल हो जाता है बस ज़्यादा इजीली जो है वो 1947 के बाद बट 1930 से भी ऑनवर्ड का जो रिकॉर्ड है वो आलमोस्ट कुछ तगो दो करने के बाद मिल जाता है लेकिन इजीली 1947 से तो ऑनवर्ड रिकॉर्ड आपको आसानी से मिल जाता है तो ये शजर नसब कि ज़मीन कहाँ कहाँ से ट्रांसफ़र होती कहाँ तक पहुँची है बाई वे ऑफ इन्हेरिटेंस यानी कि वरासत के जरिए तब्दील हुई है या इसका इंतकाल जो है वो परचे सेल परचेज की सूरत में हुआ है राइट्स एंड ड्यूटीज राइट्स एंड ड्यूटीज भी वहाँ पर मेंशन होंगी इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है रिकॉर्ड ऑफ राइट हेल्प टू कीप द डेट ऑफ रिकॉर्ड रिकॉर्ड के डेट के लिए ये मदद देता है हेल्प टू प्रोटेक्ट ऑफ राइट राइट की प्रोटेक्शन के लिए रिकवर ऑफ एरियर्स एरियर्स की रिकवरी के लिए कि इसके कितने बकाए जाते हैं जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर हम बता चुके एरियर्स का कंट्रोल ऑफ करप्शन करप्शन को कंट्रोल करने के लिए कहीं इसके अंदर तब्दीली ना हो जाए रद्दो बदल ना हो जाए तो ये रिकॉर्ड लोकल सतह पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है तहसील लेवल पर भी प्रोवेंशियल लेवल पर भी सूबाई लेवल पर भी और फेडरेशन लेवल के ऊपर भी ये रिकॉर्ड वहाँ पर सबमिट होता है टू आइडेंटिफाई एंड मैयर द एरिया ऑफ लैंड लैंड के एरिया को मैयर करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कितना
ज़मीनी मामला को कंट्रोल करने में सिक्योर करने में रेमेडी अगेंस्ट रॉन्ग एंट्री अगर कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर रॉन्ग एंट्री करता है लाइक कोई पटवारी तहसीलदार तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन का तरीक़ाकार क्या है सूट फॉर डिक्लेरेशन क्या होता है ये भी हम अपने सी की सीरीज़ के अंदर प्ले के अंदर ये लेक्चर अपलोड कर चुके हैं रूल ऑफ प्रजम्पन अकॉर्डिंग द अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट इट आलवेज बी परज्यूम डेट ऑल द एंट्रीज मेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट आर करेक्ट अनटिल दिस प्रूव रॉन्ग जर्नली यही परज्यूम किया जाएगा यही तस्लीम किया जाएगा कि रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर तमाम जो एंट्री हैं वो सही हैं अब अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश की गई है करप्शन की गई है आपकी एंट्री को गलत डाला गया है या आपकी एंट्री नहीं डलती थी डाल दी है या डलती थी नहीं डाली अक्सर ये पुराने इस तरह के केसेस बहुत होते थे अब तो काफ़ी हद तक कमी है इनके अंदर पहले जब पटवारियों के हाथ में और कागजी रिकॉर्ड होता था अब तो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है तो पहले जब कागजी डॉक्यूमेंटेशन होती थी तो वहाँ पर चेंजिंग करना आसान था तो इसलिए बहुत से लोग इसके अंदर बड़ी रद्दोबदल भी कर देते थे तो लिहाजा अगर आपके किसी रिकॉर्ड में रद्दोबदल हो जाए चेंजिंग हो जाए तो इसके लिए आप कोर्ट से डायरेक्टली सिविल कोर्ट से रजू कर सकते हैं अगर रेवेन्यू कोर्ट्स हों तो पहले आप रेवेन्यू कोर्ट से रजू करेंगे अगर आपके डिस्ट्रिक्ट अंदर रेवेन्यू कोर्ट्स नहीं तो सिविल कोर्ट हैव अल्टीमेट जुरिस्टिक्शन सिविल कोर्ट तमाम सिविल मैटर्स को सुनने का दायरा इख्तियार रखती है वहाँ पर आप सूट फॉर डिक्लेशन फाइल कर सकते हैं या कोई और अगर आप दावा मुनासिब समझे जैसे आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से सूट फॉर डिक्लेशन तो ओवरऑल अदर देन कोई मखसूस पर्टिकुलर पोजिशन है या पर्टिकुलर कोई सिचुएशन है तो उसके लिए आप स्पेसिफिक कोई दावा भी फाइल कर सकते हैं अपने किसी किसी भी वकील साहब से मशवरा करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने तमाम हल्के अहबाब में अपने दोस्तों के साथ दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें अल्लाह तब सबका हामी नासिर हो वसलम